Reklamların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor efendim. Bakın ne dolandırıcılar bitiyor ne de dolandırıcılık yöntemleri. Son kurban Bolu'da yaşayan Umut Şenduygu oldu maalesef. Dolandırıcıların ağına internette dolaşırken düştü Şenduygu ve haç ve umre çekilişi ilanını tıklamasıyla 31.500 lirasından olması da bir oldu. Daha önce de hep duyuyorduk bunu. Hani ben diyordum ki ben düşmem bu işe. Yani sonuçta hiçbir SMS'e itimat etmiyorum. İşte reklamlara katılmıyorum. Dedi ama o da dolandırıcıların kurbanı olmaktan kurtulamadı. Linke tıkladı. Elindekini avucundakini dolandırıcılara kaptırdı. Bir de insanların nereden vuracaklarını çok iyi biliyorlar. X bir çekilişi olsa evet bir şey demezdim ama haç ve umre çekilişi olması beni daha çok cezbetti. İnternette gezinirken gördüğü bir ilan dikkatini çekti. Tıkladığı link onu saniyeler içinde tam 31.500 500 lirasından etti. Sosyal medyada dolaşırken haç umre çekilişi ilanı vardı. Ben de hani bu katılım bankası nasıl olsa daha güvenilir diye. Kendi reklamları da vardı. Haç umreye gideceklere faizsiz 3 taksit vesaire diye. Ben de hani çok akıl edemedim. Sonra ona o linke tıkladım. 41 yaşındaki Umut Şenduygu sosyal medyada taksitli haç ve umre fırsatı ilanını görünce tıklamadan edemedi. Başına geleceklerden habersizdi. Fırsatı kaçırmak istemedi. Kişisel bilgilerini sisteme girdi. Ondan sonra bana tabii TC'mi, banka şifreleri mi sordu. Sonra başvurunuz alınmıştır dedi. Çok geçmeden telefonuna gelen hesabınızdan 31.500 lira para çıkışı olmuştur mesajıyla neye uğradığını şaşırdı. Bir mesaj geldi bana. Hesabınızdan 31.500 TL FES çıkışı olmuştur diye. Hemen ardından daha saniyeler geçmeden müşteri hizmetleri tarafından arandım. Şen Duygu şifrelerini değiştirdi ama dolandırıcılara giden parasını geri getiremedi. Parasının iadesi için bankaya başvurdu. Talihsiz adam vatandaşları da böyle uyardı. Ben mağdur oldum. Diğer mağdur olmasın. Bu tarz sosyal medyada paylaşım yapılan haç, umre ya da x bir şeylere tıklamamaları gerektiğini söylerim. Efendim böylelikle Beyaz Ana Haber'in bu akşamda sonuna gelmiş olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.